במערכת הזו אנחנו נחקור את האור הלבן. אנחנו מהאור הלבן נפיק את צבעי הקשת. זה החלק הראשון, ואת זה כולנו יודעים לעשות. החלק השני הוא, אנחנו נאגד את צבעי הקשת בחזרה לאור הלבן, כבמקור. המרכיבים של המערכת, מקור מתח, שלושה וולט, נורת לד, אור לבן, בתוך תיבת אור, עדשה, שמרחק מוקדה, כחמישה סנטימטר, שניתנת להזזה לכל אורכה של הקופסה. המכסה של הקופסה, לוח חמישה חריצים, לוח חריץ אחד, פריזמה לנפיצת האור לקבלת הצבעים, עדשה נוספת שמרחק המוקד שלה כעשרה סנטימטר, מראה כעורה שמרחק המוקד שלה כעשרה סנטימטר, מסך עדשה כמורה מרכזת שמרחק המוקד שלה כחמישה עשר סנטימטר. נתחיל בסדר הפעולות. נכסה את תיבת האור. ונכניס את הלוח עם חמשת החריצים. אנחנו נזיז את העדשה שבפנים הלוך וחזור עד אשר ניווכח שקרני האור שיוצאות מקופסת האור מקבילות הן. כך למשל אינן מקבילות, מתפזרות, כך למשל אינן מקבילות, מתכנסות, והנה כך פחות או יותר הן מקבילות. נחליף את הלוח עם חמישה חריצים בלוח בחריץ אחד. ועתה נקבל אלומת אור צרה, מגבילה, פחות או יותר, אפשר טיפה לדייק, פחות או יותר מגבילה. נציב את הפריזמה אל מול קרן האור ואת הלוח ממול וננסה לצוד את צבעי הקשת. אבל צבעי הקשת פה הם פרוסים. הייתי רוצה לרכז אותם. ניקח את העדשה נרכז אותם, ואז נקבל אותם מעט מרוכזים יותר, חזקים יותר. וברורים יותר. ראו, שמתי את העדשה הזאת שמרחק מוקדה כעשרה סנטימטר, פחות או יותר במרחק עשרה סנטימטר, כאילו זה מקור אור נקודתי. וזה אשר קיבלנו. אז החלק הראשון ברור ופשוט מאוד. הצלחתי בעזרת פריזמה לפצל את קרן האור הלבן לצבעי הקשת. החלק האחר מעניין לא פחות. בחלק האחר אנחנו ניקח את צבעי הקשת ונאגד אותם לצבע הלבן. כיצד? זו מראה כעורה שמרכזת את הקרניים. קרניים שתבואנה אליה תיזרקנה לאחור מרוכזות. נשים את המראה הכעורה במקום הלוח. צבעי הקשת פוגעים במראה הכעורה ומתרכזים. נטה מעט, כדי שהקרניים לא תחזורנה אל העדשה, ונשים את הלוח פה. נקבל פה 
חלק מצבעי הקשת, כי חלק מהקרניים התאגדו כבר, וחלקן עדיין לא הצליחו להתאגד, ונקבל צבעים שהם קצת זרים לצבעי הקשת. בכדי לבצע את זה, כך שנקבל את הצבע הלבן, קח את העדשה שמרחק מוקדה כ-15 סנטימטר, ונשחק בין המרה הקרועה ובין המסך. אפשר להזיז את המסך, אפשר להזיז את המרה הקרועה, ועד שנקבל על המסך, נקבל את הפס הלבן, שהוא הבבוע של החריץ, ממנו יוצאת קרן האור.